Hi guys, welcome back in your class again, a lesson in English, University College and me welcome you a new lesson. I'm so happy today. How are you? Happy too, yes? Very good. But now let's start before our lesson, a little game, yeah? So are you right or left brain? In this cerebro. ¿Tiene cerebro derecho o izquierdo? ¿Se está a pensar? Bien. Let's practice. Read and don't confuse. Okay? This exercise is like this, for example. Only for me, the examples, yeah? And you at home, all please. Yes? Okay. Yellow. Uh -uh. I want to say yellow or green. Green. Muy bien. ¿De qué trata el juego? Trata de leer, pero en sí no vamos a observar la palabra, sino el color de la palabra. ¿Está bien? Nuevamente la vamos a intentar. Red. Blue. Orange, blue, oh my god, that's really, black, red, purple, green, black, red, orange, green, blue, black, purple, Orange, green. Come on. Okay. It's your turn. Please practice this. That is good exercise for your brain. It's okay. But now, let's continue with this topic. Today, we're going to talk about the irregular plural nouns. What's about? Well, the irregular plural is now like the same class of the last. Talking about the irregular um. So the, the plurals nouns in English so is a little different to Spanish. Remember in Spanish, if I want to say a glass, no, uh, sorry, lente, lentes, you see, so dos lentes in English, no lo decimos así, no lo dice, son muy pocas palabras que usan, pero eh, hay algunas que son excepciones y que son irregulares. Las cuales no se dicen carro, carros, o car, cars. No. Entonces, es, digamos, diferente, ¿no? Tenemos eh, los irregular plurals, que es el tema del día de hoy. Most nouns can be made plural by ending an S or ES to the end of the word. However, some are plural and they don't follow the same rule. So, in this case, it's important to recognize, you know, the nouns, okay, in plural, to ending in S or ES, right? Note is like singular and a plural, right? Some nouns or regular nouns only add letter S and that's okay. But some are irregular. Some nouns are irregular and they don't follow the same rule. No tienen la misma regla. Hay varias reglas en las cuales vimos la semana pasada. Entre ellas estaba las de irregulares, los plurales irregulares. Tenemos por acá, men, men, cactus, cacti, child, children, mouse, mice, goose, geese, ellipse, ellipses, tooth, teeth, sheep, sheep, fish, fish, Antenna, antenna, food, feed. 
Entonces, en algunos casos, si te has dado cuenta, varían en la letra o incluso hasta se agregan algunas otras, como es en el caso de children, o como oveja y pez que mantienen la misma escritura, sean singulares o sean plurales. Tengo una lista de verbo para ustedes, que por favor, esas la van a copiar en el cuaderno. Donde dice irregular plural, por favor, vamos a copiar en nuestro cuaderno. ¿Está bien? This part, copy. ¿Ya? Yeah? In your notebook. So, It's very important to recognize and remember what are some irregular plurals. For example, the most common is um, food, person, people, right? Tooth, teeth, child, children, no? Mouse, mice. So maybe some irregular. Nouns, you know, but we have more, right? You see, we have more irregular plurals. A study and it's important to copy this. Okay, irregular plurals, copy in your notebook. Okay, very good. What is about featured features? Remember, um, for example, when you notice what is about the different be fish or fishes, so fishes. Is that is an exist fishes, right? No, it's incorrect to say fishes. So in in when you talk about the fish, is work with a number. You see, so for example, one fish, okay, is in singular, right? If it's in singular, but the plural of fish is with a number more. Two fish. No use to fish. That is incorrect, totally incorrect. Okay? This is a presentation about plural of fish, right? Well, cow three, read please. I cow three fish yesterday. Yo pesqué. This Peces yesterday. A una traducción básica diría yo es que tres pez ayer, lo cual no sonaría bien en español, ¿verdad? Pero en inglés este es un, un sustantivo irregular, por lo cual va de su misma manera, tanto en singular como en plural. Ambos se escribe y se pronuncia de la misma manera. I bought some fish for many aquarium. I bought some fish for my aquarium. Yes, aquí nos manifiesta, yo compré algunos peces para mi aquarium. En español traduciendo diríamos, yo compré algunos pez para mi acuario, lo cual no sonaría como, ¿verdad? Pero en español está muy bien su escritura. Pero en inglés está muy bien su escritura. Well, fish counting individual fish. One fish, two fish, three fish, etc. So, Notice that, um, for example, fishes, when you're talking about fishes, for example, in marine biology, um, biology, and zoology, no, zoology, um, fishes refers to, to more than one species of fish. Es decir, cuando se refieren a la biología marina, a la zoología, los peces llamados fish se refieren como tal a una sola especie de puros peces. Como ves en este caso, ¿no? vemos a diferentes tipos de peces. 
que pueden conjugar uno solo. Se refiere a todos veces, ¿verdad? We are talking about entire species and not an individual fish numbers. Yes, como les decía hace un momento, eh, se refiere en común a una cierta cantidad de animales marinos con tan solo decir fishes. Aquí sí podríamos decir que sí existe la palabra fishes cuando hablamos solo de la biología marina o un conjunto de animales del mar enteramente. Ahí sí podríamos usar fishes. Pero no podemos usar cuando queremos hablar en un plural, digamos, reconocido como dos peces o tres y decir three fishes, lo cual estaría incorrecto. I read a book about the freshwater fishes of New Zealand. Yo leo un libro sobre los peces o las especies marinas de New Zealand. Entonces, aquí nota lo que dice, ¿no? The different species of fish. Las diferentes especies de peces o de animales marinos para no confundirnos. Es por eso que aquí sí es válido, mientras que en el contexto plural no. Recordar que el presente de catch, el pasado es caught, capturó, pescó, buy, comprar, el pasado de buy, bought, compró. ¿Ok? Now, let's practice a little exercise for you. Children, child, right? Dear, dear is the same. Live, lives, aquí viene a jugar el verbo donde termina en F, agregábamos EF, ¿verdad? EF, agregábamos ES y la V, ¿no? VES, yes. Wolf, wolves, right? Wolves. Mouse. Mice. Fish. Acabamos de hablarlo. Fish. Fish. Y tooth. Teeth. Very good, my dear student. Now, please.